Anak-anak mudah tergoda dengan beragam jajanan di pinggir jalan. Selain rasanya lezat, jajanan memiliki bentuk dan warna yang menarik perhatian. Anak-anak tentu boleh membeli jajanan yang diinginkan, asal tetap memperhatikan kebersihannya. Penyebabnya, jajan sembarangan bisa berdampak negatif pada kesehatan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mutmaina dari SDN Gedongan 1 Kota Mojokerto Pada pembelajaran hari ini, Pina akan mengajak kalian untuk mengenali ciri-ciri makanan yang berbahaya bagi kesehatan Tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama, menguji makanan yang mengandung boraks Dan yang kedua, memilih makanan sehat berdasarkan informasi yang diperolehnya Nah, untuk lebih memahami, yuk kita melakukan percobaan sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama, berbagai macam bahan makanan yang diduga mengandung boraks, seperti mie kuning, mie putih, bakso, dan kerupuk kuning. Bahan yang kedua, kunyit. Yang ketiga, boraks. Yang keempat, pisau. Yang kelima, air. Yang keenam, piring. Yang ketujuh, sendok. Yang kedelapan, saringan teh. Yang kesembilan, pipet tetes. Sepuluh, alat penumbuk. Yang kesebelas, parut. Yang ke-12 sarung tangan dan yang terakhir tabel catatan hasil pengamatan. Langkah-langkah percobaan antara lain, yang pertama, kupaslah kunyit. Tumbuk atau parut kunyit sampai halus dan beri sedikit air. Saring kunyit lalu diperas untuk memperoleh air kunyit. Yang kedua, Buatlah larutan boraks dengan cara memasukkan sedikit boraks ke dalam satu sendok teh air. Yang ketiga, campurkan 5 tetes larutan kunyit dengan 5 tetes larutan boraks. Aduk kedua larutan itu hingga rata dan berwarna merah kecoklatan. Larutan berwarna merah kecoklatan itu dapat dijadikan indikator kandungan boraks dalam makanan. Yang keempat, tumbuklah contoh makanan yang akan diuji hingga halus dan letakkan di atas piring. Usahakan masing-masing bahan makanan tidak saling bercampur satu sama lain. Yang kelima, dengan menggunakan pipet, teteskanlah air kunyit ke atas contoh bahan makanan yang telah dihaluskan tadi. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Nah, Bahan makanan yang berubah warna menjadi merah kecoklatan setelah ditetesi air kunyit diduga mengandung boraks. Air kunyit banyak mengandung kurkumin atau bahan kimia utama pemberi warna kuning pada kunyit. Kurkumin merupakan indikator untuk menentukan adanya kandungan boraks di dalam makanan. Pada kondisi asam, kurkumin akan berwarna kuning. Dan dalam keadaan basah akan berwarna merah kecoklatan Sehingga air kunyit dapat dijadikan indikator adanya asam basah Boraks berada dalam bentuk senyawa yang basah Sehingga bila bercampur dengan kurkumin akan menimbulkan timbulnya senyawa baru yang disebut borokurkumin Senyawa ini berwarna merah kecoklatan Suatu pembelajaran tidak hanya menjadikan siswa memahami materi pelajaran, namun menumbuhkan kesadaran bagi siswa untuk menerapkan apa yang mereka pahami. Terima kasih kepada Wali Kota Mojokerto yang senantiasa memotivasi para guru untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Guru kreatif, Wali Kotaku inovatif. Assalamualaikum.